தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வாரம் பிரைம் நியூஸ் நூத்தி அறுபத்தி இரண்டாவது வாரம் ஸோ இந்த வாரம் எக்கச்சக்கமான டெக்ஸிகள் எப்பவும் போலவே உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு இந்த வாரம் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதனால தான் இன் பிட்வீன் ஒரு வீடியோ போடாம இந்த சண்டே உங்களுக்கான ஸ்பெஷல் நியூஸ் வந்து நான் கொண்டிருக்கேன் இந்த நியூஸ்குள்ள போறதுக்கு முன்பாக நம்ம கடந்த வாரம் நம்மளுடைய வின்னர்ஸ்க்கு உண்டான லிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருந்தோம் ஸோ ஓப்போடைய ரெண்டு கிவ் அவே வின்னரை பத்தி நான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் ட்விட்டர் பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் மூணு இடத்துலையும் ஷேர் பண்ணிட்டேன் பட் இப்போ வரைக்கும் அவங்க என்ன காண்டாக்ட் பண்ணல ஒருவேளை இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருந்தீங்க அந்த வின்னர்ஸ் யாராச்சும் பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இதுதான் மெயில் அட்ரஸ் முதல் டெக் நியூஸ் என்னன்னு புதிதாக ரெண்டு கேமராஸ் வந்து இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க உலகம் முழுவதுமே அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்தியாவிலும் இது லான்ச் ஆக போதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாக்டா என்ன டேட் ஏதுன்றதை சொல்ல யூஎஸ் ஆர் ஃபைவ் யூஎஸ் ஆர் சிக்ஸ் அப்படின்றது போல ரெண்டு கேமராஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஒன்னு ரெண்டே கால் லட்சம் இன்னொன்னு மூணு லட்சம் அப்படின்றதுக்கு மேல சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா வாங்கி நல்ல ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் எடுக்கணும்ன்றவங்களுக்கு இது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றது போல சொல்றாங்க மிரர்லெஸ் கேமராஸ் தான் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேபி நான் அப்கிரேட் பண்ணி அந்த கேமரா வாங்கினா உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் மற்றும் ரிவியூ வந்து காமிக்கிறேன் அப்படி இல்ல டியம் ஏதாச்சும் ஒரு சான்சஸ்ல எனக்கு ரிவ்யூ ரெண்டு கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கான அன்பாக்சிங்க கொண்டு வரேன் இந்த கொரோனாவுடைய காலத்தில் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா பட் இப்ப ரீசெண்டாக தான் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா இங்கிலாந்து அண்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இப்போ தான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுவும் எந்த ஒரு ஆடியன்ஸ் யாருமே இல்லாம ஆனா ஒரு பேஸ்பால் கேமும் அதே மாதிரி தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆடியன்ஸ் பிசிக்கலா ஆடியன்ஸ் யாருமே இல்லாம ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு கேம்ல இந்த மாதிரி சேர் அப் பண்றதுக்கு விளையாடுறவங்களுக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு ஐயோ யாருமே இல்லையே அப்படின்றது தோணக்கூடாதுன்ற காரணத்தினால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா ரோபோட்ஸ் வச்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க அந்த ரோபோட்ஸ் தான் கரகோஷங்களை எழுப்பி ஒரு சில விஷயங்களை செய்து அந்த விளையாடுறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு புத்துணர்ச்சி அளிச்சுதான் வந்து சொல்றாங்க சீர் லீடர்ஸ் ஆகும் இருந்ததா சொல்றாங்க ரோபோட்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு போது பாருங்க ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல கொஞ்சமா மக்கள் வந்து திரும்ப பழைய பாதைக்கு திரும்புறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் தேவைப்படுதுன்னு இப்ப ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்றது நிறைய பேர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காரணத்தினாலவோ என்னவோ தெரியல பிசி உடைய ஷிப்மெண்ட் எல்லாமே கடந்த ஒரு சில ஆண்டுகளாக இல்லாத அளவுக்கான அந்த ஷிப்மெண்ட் உடைய ரேஷியோ எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த அளவுக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தது இப்ப திரும்பவும் அந்த அளவுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் லேப்டாப்ஸ் வாங்குறதா இருக்கட்டும் பிசி அசம்பிள் பண்றதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இந்த டைம்ல வந்து போயிட்டு இருக்கு பட் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் பிகாஸ் பிசி இஸ் அல்டிமேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாத்துக்குமே வெறும் மொபைல் போனை மட்டுமே வச்சு நிறைய விஷயங்களை நம்மளால சாதிக்க முடியாது கம்ப்யூட்டரும் தேவை அந்த ஒரு செக்மெண்ட் வளர்றது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனம் தான் ஐஃபோனை தயாரிக்கிறாங்கன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அந்த ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் தான் அவங்களே பெரிய கம்பெனி வந்து வச்சிருக்காங்க மேனுஃபேக்சர் யூனிட்டை பட் இப்போ என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா இந்தியாவில் நாங்கள் ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸை இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸும் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியுமா அவங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் எங்கே வரப்போதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தாங்க வரப்போது எஸ் தமிழ்நாட்டில் சென்னைக்கு பக்கத்தில் இந்த யூனிட் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்றது உறுதி பட் அட் த சேம் டைம் ஐஃபோன் இந்தியாவில் தயாரிக்க போகிறாங்க மேபி விலை 
குறைவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அண்ட் இந்த மாதிரி மேனுபேக்சர் யூனிட் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வர்றது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் தான் பட் அது ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சூழ்நிலையில அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து கட்டமைக்கணும் ஒரு லாங் டேர்ம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே கவர்மெண்ட் என்ஷூர் பண்ணணும்ன்றது தான் என்னுடைய ஆசை சாம்சங் தரப்பு வந்து யூவி ஸ்டெர்லைசர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன கேஜெட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேஜெட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் வாட்சாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏர்போட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ரிங்காக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி சின்ன 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 விஷயங்கள் கீஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அதுக்குள்ளே வச்சு ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் நீங்கள் கீல் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நல்ல டிவைஸ் மாதிரி தான் வந்து தெரியுது நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் கிடைச்சதுன்னா வந்த உடனே உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் நம்ம சேனலில் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதே போல சாம்சங் இன்னும் ஒன்று ரெண்டு ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அஷ்யூட் அண்ட் ஃபார் ஓவர் அப்படின்றது போல ரெண்டு ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அஷ்யூட் என்னன்னா நீங்க ஒருவேளை இந்த கேலக்சி எஸ் டுவெண்ட்டி சீரீஸ்ல ஒரு ஒன்று ரெண்டு மாடல் அந்த மாடல் வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு அஷ்யூரிட்டியா உங்களுக்கு செவன்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் பை பேக் வாரண்டி வந்து இருக்குன்றது போல சொல்றாங்க ஸோ எழுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் ரேட் கொடுத்து அவங்களே எடுத்துக்குவாங்கன்றத சொல்றாங்க ஒரு சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் இது அஷ்யூட்ல போகுது ஃபார் ஓவர் அப்படின்னா ஒரு சில மற்ற மாடல்கள் எஸ் டுவெண்ட்டி சீரீஸ்ல ஒரு சில மாடல்கள் நோட் டென் லைட் போன்ற ஒரு சில மாடல்கள் எல்லாமே நீங்க வாங்கும் போது வெறும் அறுபது பர்சன்ட் பிரைஸ் கொடுத்து மட்டும் வாங்கினாவே வந்து போதும் மீதி நாற்பது பர்சன்ட் அப்புறமா தரலாம் அப்படின்றது மாதிரி சொல்றாங்க சோ இதுக்கு உண்டான லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் யாராச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க இந்தியாவில் இப்போதான் ஃபோர் ஜி உடைய ஸ்பீடே தட்டு தடு மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது சவுத் கொரியாவில் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் பீப்புள் ஃபைவ் ஜியை வந்து யூஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க கிட்டத்தட்ட செவன் மில்லியன் பீப்புள் வந்து ஃபைவ் ஜியை யூஸ் பண்ணவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இன்னும் ஒரு வருஷத்தில் கம்ப்ளீட் அந்த கண்ட்ரியே வந்து ஃபைவ் ஜியில் வந்து ஃபுல்லாக நாங்கள் கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்படின்றது போல் சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் பட் அதுக்கு முன்னாடி நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக கொண்டு வந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் எம்ஐ உடைய எலக்ட்ரிக் ஏர் கம்ப்ரஸரை இப்போ இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க ரொம்ப போர்ட்டபுளாக இருக்கும் காத்தடிக்கிறது அங்கே வேறு எதுவுமே இல்லை பால்ஸ்கோ இல்லை சைக்கிள் கோ இல்லை வண்டிக்கோ இந்த மாதிரி அடிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் இந்த டிவைஸ் ஏற்கனவே வாங்கி வச்சிருக்கேன் என்கிட்ட இருக்கு ரிவ்யூ போகிறதுக்கு தான் வாங்கினேன் பட் நான் வாங்கினது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒன்று ரெண்டு டைம் தான் ஒர்க் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கே ஆகல பட் இருக்கிற ஃபுட்டேஜை வச்சு வீடியோ போடுறத விட ப்ராடக்ட் ஒர்க் ஆச்சுன்னா போடலான்னு வெயிட் பண்ணேன் பார்க்கலாம் இந்த டிவைஸ் இப்போ இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணுறாங்க லான்ச் பண்ணுற அந்த டிவைஸை நானும் வாங்கி ட்ரை பண்ணுறேன் அது ஒர்க் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கான வீடியோ கண்டிப்பாக நான் வந்து போடுறேன் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் இந்தியாவில் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆப்ஸை இந்திய அரசாங்கமே தடை பண்ணாங்க பட் இதுக்கு அப்புறமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்மி மற்ற இடத்துல எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்பது ஆப்ஸை நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உடனடியாக அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கன்றது போல் ஒரு வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வரும் சைனீஸ் ஆப்ஸ் மட்டும் கிடையாது இதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்ஃபேக்ட் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆப்ஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு நேரம் தெரிஞ்சிருக்கும் அது இல்லாமல் என்னென்ன ஆப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஸ்னாப்சாட் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரூ காலர் இருக்கு இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹைக் கூட கொடுத்துருக்காங்க பப்ஜி அந்த கேம் இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கேம் எல்லாம் இதெல்லாம் கூட நீங்கள் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க இப்போதைக்கு சேஃபாக இருங்கன்றது போல் ஒரு வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு நீங்கள் எல்லாம் இதை ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா வாட்ஸ்அப்பில் அனிமேட்டட் இமோஜிஸ் அப்படின்னு ஒரு புது விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது புது விஷயம் அப்படின்றத பேருக்கு வேணா சொல்லிக்கலாமே தவிர நம்ம மற்ற இடத்துல நிறைய விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னடா இதுக்கெல்லாம் கூட ஒரு அப்டேட்டை கொடுத்து இது ஒரு பெரிய ஃபியூச்சராக வந்து பயங்கர பில்டப் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே நிறைய இடத்துலன்ற மாதிரி தான் வந்து எனக்கு பர்சனலாக தோணுது உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்றதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்து அப்டேட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஜஸ்ட் பார்க்கும் போது நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் பட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனா அது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இதுக்கு இவ்வளோ உழைப்பு தேவையான்ற மாதிரி தோணும் யூஸ் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்றது மறக்காம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க ஆர்ஓஜி த்ரீ இந்தியாவில் கன்ஃபார்மாக லான்ச் ஆக போது அஃபிஷியலாக வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க நான் ட்விட்டர்லயும் வந்து ட்வீட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எக்ஸாக்டாக இந்த ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி
சைனாவோட பிரச்சனை இந்தியாவில் எவ்வளோ போயிட்டுருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுவும் பாய்காட் சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போது எக்கச்சக்கமான சென்டிமெண்ட்ஸ் வந்து சைனாக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த சான்ஸை பயன்படுத்தி நிறைய பிராண்ட்ஸ் உள்ள வந்தால் நல்லா இருக்கும் சொல்லி நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதில் குறிப்பாக ஒரு பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே தூங்கிட்டு இருந்த ஒரு எல்ஜி இப்போ திரும்ப எழுந்து வந்து இந்தியாவில் இந்த வருஷம் மட்டுமே பதினஞ்சு ஸ்மார்ட் ஃபோனை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கதா சொல்கிறாங்க எஸ் பதினஞ்சு ஸ்மார்ட் ஃபோனை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கதா சொல்கிறாங்க அது மட்டும் கிடையாது மொத்தமாக அவங்களே ஓல்டு டிவைஸ் கேட்டகரியில் இது வரைக்கும் அவங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணாங்களோ <laughs> ஜூமுக்கு ஒரு மிகச்சிறிய ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்றது நிறைய ஆப்ஸ் இருந்தாலும் கூகுளுடைய மீட்டை எப்போ வந்து ஃப்ரீ பண்ணி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னாங்களோ இப்போ அது அஃபிஷியலாக ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பிளஸ் டவுன்லோட்ஸை வந்து இப்போ பெற்றிருக்கு எஸ் கூகுள் மீட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா நான் அதை தாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் போன வாரம் ஒரு நியூஸ் சொல்லியிருந்தேன் பதினாறு லட்சம் ரூபாயை பப்ஜிக்குள்ளே வாங்கிறதுக்கு காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்காகவே ஒரு டீனேஜர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அவங்க அப்பா அம்மா சேர்த்துச்ச மொத்த காசு அவங்க மெடிக்கல் காசுலேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த வாரமும் இன்னொரு நியூஸ் வந்திருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு டீனேஜர் வேற ஒரு ஊரில் அவங்க தாத்தா உடைய பென்ஷன் பிளானில் வந்த காசு அவர் சேர்த்து வச்சுருந்து அவருடைய கடைசி காலத்துக்கு வேணும்னு வச்சுட்டு இருந்த காசில் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் எடுத்து இந்த பப்ஜிக்குள்ளே போட்டிருக்காங்க என்ன நடக்குது நம்மளை சுற்றி ஏன் டீனேஜர்ஸ் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்கன்றது எனக்கு சத்தியமாக வந்து தெரியலிங்க சின்ன சின்ன விஷயமா தான் சின்ன சின்ன விஷயமா தான் வந்து மாற முடியும் அது அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களே இந்த அளவுக்கு போச்சுன்னா யார் சொல்கிறது ஆத்ம நிர்பார் பாரத் ஆப் இனோவேஷன் சேலஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்திய அரசாங்கமே இப்போ வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எதற்காகனா இப்போ சைனீஸ் அரசு எல்லாம் தடை பண்ணிட்டாங்க இல்லையா இதுதான் சரியான தருணம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இந்திய டெவலப்பர்ஸ் அவங்க தயாரிக்கக்கூடிய ஆப்ஸை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும் இல்லை அதை வந்து ஷோகேஸ் பண்ணணும் அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஆப்ஸை தேர்ந்தெடுத்து இந்த சேலஞ்சஸ் வரக்கூடியது எல்லாத்தையுமே வச்சு நம்ம வந்து ஷோகேஸ் பண்ணலாம் மக்களுக்கு இதுதான் நல்ல ஆப்ஸ் நம்மளுடைய இந்தியாலே தயாரிக்கப்பட்ட ஆப்ஸ் எதுன்றதை நம்ம காமிக்கலாம் அப்படின்றது போல் இந்த சேலஞ்ச் வந்துட்டு இருக்கு நீங்களோ இல்லை உங்க நண்பர்களோ யாராச்சும் ஆப் டெவலப்பராக இருந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் நம்ம வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப வந்து சூப்பவா இருக்கும் சாம்சங் இன்னும் ரெண்டு ஆஃபர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்தியாவில் இந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்காக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய வகையில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃபர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரல் ப்ரோக்ராம்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் ரெஃபரல் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் யாராச்சும் சாம்சங் உடைய ப்ராடக்ட்ஸை வாங்க சொல்லி உங்கள் நண்பர்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறீங்கிற பட்சத்தில் அதன் மூலிமா உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸில் அவங்க வாங்கினாங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகப்படியாக நாலாயிரத்து ஐநூறுரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கேஷ் வந்து கிடைக்கும் அது கேஷாகவோ இல்லை ப்ராடக்டாகவோ வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்ததா வாங்குறவங்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட எயிட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கூப்பன் சோர் சிலது வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற விதத்தில் சொல்கிறாங்க தெரிய அவ்வளவுதான் நண்பர்களே இந்த வாரம் இருபது நியூஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் இருக்கக்கூடிய ஆஃபர் நிறைய செக்மெண்ட்ல கவர் பண்ணிருப்போம் எல்லா நியூஸும் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இல்லாட்டி வேண்டாம் பிரச்சனை கிடையாது கடந்த வாரம் பிரைம் நியூஸ் உடைய சூப்பர் கமெண்ட்ஸ் இவங்க மூணு பேர் தான் மூன்று பேருக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள் இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி இந்த நியூஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்ததா என்ன ஏது அதே போல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் டூ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்க்கான ஸ்பெஷல் விஷயங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கும் மறக்காம கமிஷன் சொல்லுங்க இதே போல அடுத்த வாரம் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடியே டூ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் உடைய கியூ என்ன வந்ததுன்னா அப்ப சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தமிழ் வ